বন্ধুরা আজকে আমরা জীববিজ্ঞানের একটি নতুন অধ্যায় সম্পর্কে জানব এই অধ্যায়টির নাম হচ্ছে উদ্ভিদের খাদ্য পুষ্টি এবং পরিবার উদ্ভিদের জীবনে খাদ্য কত গুরুত্বপূর্ণ এটা তো তোমরা অবশ্যই জানো উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি শরীরবৃত্তি ও কাজ এবং প্রজননের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান মাটি ও পরিবেশ থেকে গ্রহণ করে থাকে উদ্ভিদ যেসব উপাদান মাটি এবং পরিবেশ থেকে গ্রহণ করে থাকে তাদেরকে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান বলা হয়ে থাকে উদ্ভিদ মাটি থেকে যে সকল উপাদান গ্রহণ করে তাদেরকে আমরা খনিজ পুষ্টি বলা বলি এবং বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে উদ্ভিদের দেহে সাতটি অজৈব উপাদান শনাক্ত করা হয়েছে যারা উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় এবং এদের মধ্যে ষোলোটি উপাদান আছে যা একান্তই প্রয়োজন এবং এই ষোলোটি উপাদান ছাড়া উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি সম্ভব না তাই যেহেতু উদ্ভিদের জন্য এরা অত্যাবশ্যকীয় তাই এদেরকে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান বা অ্যাসেন্সিয়াল এলিমেন্ট বলা হয়ে থাকে উদ্ভিদ কর্তৃক গ্রহণের পরিমাণের উপর ভিত্তিতে এই ষোলোটি পুষ্টি উপাদানকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে মাইক্রোনিউট্রেন্ট আর একটা হচ্ছে ম্যাক্রোনিউট্রেন্ট মাইক্রোনিউট্রেন্ট হচ্ছে তারা যারা উদ্ভিদ অত্যন্ত সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করে এবং উদ্ভিদের দেহে এমন সাতটি মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট আছে চলতো আমরা জেনে নেই এই সাতটি মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট কারা যেমন জিঙ্ক ম্যাঙ্গানিজ ফেরাম বা লোহা বোরন মলিপ ডেনন কপার ক্লোরিন এই সাতটি উপাদান হচ্ছে মাইক্রোনিউট্রেন্ট এরা অত্যন্ত সামান্য পরিমাণে লাগে কিন্তু এরা অ্যাসেন্সিয়াল এলিমেন্ট অর্থাৎ অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সামান্য পরিমাণে লাগলেও এদের উদ্ভিদের দেহে প্রয়োজনীয়তা আছেই এবার আমরা জানবো হচ্ছে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট সম্পর্কে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট হচ্ছে তারা যারা বেশি পরিমাণে লাগে এবং ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট আছে হচ্ছে নয়টি নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন ও সালফার এই নয়টি হচ্ছে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট তাহলে আমরা জানলাম উদ্ভিদ তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি শারীরবৃত্তি ও কাজ এবং প্রজননের জন্য মাটি ও পরিবেশ থেকে কিছু অত্যাবশ্যকীয় উপাদান গ্রহণ করে এদেরকে উদ্ভিদের খনিজ পুষ্টি বলা হয়ে থাকে এব এরা ষোলোটি হয়ে থাকে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান এবং এদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে মাইক্রোনিউট্রেন এবং ম্যাক্রোনিউট্রেন্ট 